வணக்கம் காம் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் பில்லிங் சாஃப்ட்வேரில் மொபைல் ஷாப்புக்குரிய பில்லிங் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்குரிய கம்பெனி கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அட்மின்ல கம்பெனி செட்டிங் இதில் கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு பி ட்ரேடு இதில் ஜென்ரல் செட்டிங் குவான்டிட்டி டெசிமல்ஸ் வந்து ஜீரோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் கிராம் கணக்குலேயோ எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ குவான்டிட்டி டெசிமல்ஸ் ஜீரோ அப்புறம் பார்ட்டிஸ் அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லை ஐட்டம்ஸ் இதில் எனேபிள் பர்ச்சேஸ் யூனிட்டை வந்து நோ கொடுத்துடணும் எனேபிள் மில்லிகிராம் ஆப்ஷன் ஏன்னா நம்ம ஒன்று வாங்கி ஒரே நம்பர்ஸில் தான் விற்க போகிறோம் ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு வர்றப்போ பர்ச்சேஸ் யூனிட்டும் தேவையில்லை மில்லிகிராம் ஆப்ஷனும் தேவையில்லை அண்ட் இங்கே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூங்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம பேட்டரி நம்பர் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா பேட்டரி நம்பர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க வேறு ஏதாவது நம்பரை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணுன்னாலும் மொபைலோட சீரியல் நம்பர் இல்லை ஐஎம்ஐ நம்பர் டூ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணுன்னாலும் நம்ம இதில் கொடுத்துக்கலாம் மெயின் ஒரு ஐஎம்ஐ நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேட்சாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு ஸ்டாக் அண்ட் ஃபைண்ட் ஆப்ஷன் இதில் எனேபிள் பேட்ச் நம்பரை வந்து எஸ் கொடுத்துட்டு பேட்ச் நம்பர் அஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஐஎம்இஐ ஸோ மற்ற எந்த செட்டிங்கை நம்ம மாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்வாய்ஸ் அண்ட் பில்ஸில் நமக்கு எம்ஆர்பி தெரியணும் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அதை நோ கொடுத்துருங்க பொதுவாக ஃப்ரீ கொடுக்க மாட்டோம் ஃப்ரீ கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுமானால் இதை எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி நோ கொடுத்துருங்க ஸ்கீம் டிஸ்கவுண்ட்டு கிடையாது அதுவும் நோ மார்ஜின் விசிபிலிட்டியும் நான் வந்து நோ கொடுத்துட்றேன் ஜிஎஸ்டி நமக்கு தெரியணும் ஹோல்சேல் ரேட்டாக ரீட்டைல் ரேட்டாங்கிறது இதில் அவசியம் கிடையாது ஸோ அதையும் நோ கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ் கம்பெனி செட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஐட்டம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இம்போர்ட் மொபைல் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டங்கள்லாம் ஒரு சின்ன லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஷீட் ஒன்றில் இருக்கு ஐட்டம் நேமுக்கு வந்து ஐட்டம் பிரிண்ட் நேமுக்கும் ஐட்டம் குரூப்பு கோடெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எம்ஆர்பிக்கு எம்ஆர்பி பர்ச்சேஸ் ரேட்டுக்கு காஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரேட்டுக்கு ரேட்டு ஸோ இதை மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் இதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மேனுவல் என்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் நேமு ரெட்மி அதோட மாடல் எயிட் ஏ டூஎல் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ டூ ஜிபி ரேமு தேர்ட்டி டூ ஜிபி ரோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு என்டர் சேல்ஸ் யூனிட் கொடுக்கறதுனா கொடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி அதுவே பீஸ் அப்படிங்கிறதுல எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ நம்பர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இந்த பர்ச்சேஸ் யூனிட்டை ஹேவ் மில்லிகிராம்ஸ்லாம் நம்ம லாக் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கெலாம் போகாது டைரெக்டாக குரூப்புக்கு வந்துடும் குரூப்பில் மொபைல் கொடுத்துக்கிறேன் கம்பெனி ஜியோமிங் இதோட ஐஎம்ஐ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நிறைய டிஜிட் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்காக எட்டு டிஜிட் மட்டும் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் தென் இதோட எம்ஆர்பி பர்ச்சேஸ் ரேட் நம்மளோட சேல் ரேட் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு என்டர் ஹோல்சேல் ரேட்டு ஹோல்சேல் குவான்டிட்டி ஸ்டாக் குவான்டிட்டி இந்த ஒரே ஐஎம்ஐ நம்பரில் ஒரே ஒரு மொபைல் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாக் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு என்டர் இது எம்ஆர்பி வைஸ் தான் ஹெச்எஸ்என் இதில் இப்போ எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு நம்ம ஃபைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மொபைல் ரிலேட்டடாக என்ன நம்பரோ அதுக்குரியது கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த நம்பர் கொடுக்குறேன் இப்படி சர்ச் பண்ணிவிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் நம்பர் லோட் ஆகிடும் அண்ட் இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸ் இதில் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கணும் இந்த களம் முழுக்க முழுக்க ஜிஎஸ்டி சம்மந்தப்பட்டது இதில் ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே ஒரு நம்பர்ஸ் இது வந்து நமக்கானது இது ஜிஎஸ்டிக்கானது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பைரி டேட்ஸ் கிடையாது டிஸ்கிரிப்ஷன் எதாவது கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கோங்க ரேக் நம்பர்
இப்போ நீங்கள் நிறையா ரேக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க எங்கே இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணோம்னா ரேக் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் மற்றபடி கேட்டகரி அரேஞ்ச் இதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாக் மெயின்டென்ஸ் எஸ் கொடுத்துடணும் மெயின்டென்ஸ் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது எஸ் வெயிட் ஆஃப் மினிமம் ஸ்டாக் மேக்சிமம் ஸ்டாக்லாம் இதுக்கு தேவைப்படாது ஸோ தென் இப்போ இதில் ஒரு ஐஎம்ஐ நம்பர் உள்ளதை மட்டும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம் ரெட்மி எயிட்டி எயிட் டுவெல்லில் இன்னும் நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது வேறு வேறு ஐஎம்ஐயில் நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி இன்புட் கொடுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் மாஸ்டரில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெட்மி எயிட் எயிட் டுவெல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எம்ஆர்பி கொடுத்துட்றேன் சேல் ரேட் பர்ச்சேஸ் ரேட்டு ஏழாயிரம் ஸ்டாக் யூனிட் ஒன்று இப்போ ஐஎம்ஐ நம்பரை மல்டிபிள் இந்த கான்ஃபிகரேஷனை பண்ணிவிட்டு மல்டிபிள் ஆப்ஷன் இதை கொடுத்துட்டு நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜீரோ என்டர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் என்டர் இப்போ மூணு வேரியண்ட்டு ஐஎம்ஐ நம்பரை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஓகே இப்போ எகைன் இந்த ரெட்மி எயிட் எயிட் டுவெல் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்னென்ன வேரியண்டில் ஏற்றினோமோ நாலு ஐஎம்ஐ நம்பர் கூடியது இங்கே வந்திருக்கும் இது நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக்கை உள்ளே கொண்டு வர்றது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எப்படி ஏற்றுறதுங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் சம் மொபைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் சப்ளையர் நமக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் பில்லு கொடுத்துருப்பார் அதில் ஐஎம்ஐ நம்பர் பேட்ரி நம்பர் இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட் குரூப்பு சப்ளையர் இதெல்லாம் வந்து மாஸ்டர் ஒரு தடவை இந்த சப்ளையர் நம்ம நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் செகண்ட் டைம் இதே சப்ளையர் நமக்கு சப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ்க்கு போய் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சப்ளையர் ஒன்று அவரோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் பிரிண்ட் நேம் டோர் நம்பர் ஏரியா சென்னை டிஸ்ட்ரிக் ஜோன் இதெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது சப்ளையரோட நேமு மொபைல் நம்பர் இப்போ ரெண்டு மூணு பேரை காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மூணு மொபைல் நம்பர் வரைக்கும் இதில் ஃபீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ காண்டாக்ட்ஸில் சப்ளையரை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பர்ச்சேஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் பர்ச்சேஸோட இன்வாய்ஸ் நம்பரை இங்கே கொடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து தேதி இப்போ பத்தொம்பதாம் தேதி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டேட் அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு சப்ளையரோட நேம் நமக்கு கடனுக்கு வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா க்ரெடிட்டு சப்போஸ் கேஷ் வாங்கியிருந்தோன்னா கேஷ் இன் ஹேண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போதைக்கு க்ரெடிட் பில்லாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ என்டர் இதில் பிராண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்போ ஏ சிக்ஸ்டீன் என்டர் அதோட எம்ஆர்பி ரேட் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் எகைன் ஒரு என்டர் தட்டினோம்னா குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியில் ஒரு பீஸ் நம்ம வந்து மூணு வாங்கியிருக்கோம் பட் இங்கே குவான்டிட்டியில் ஒன்று தான் கொடுக்கணும் என்ன ரீசன்னா இதுலேருந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே ஐஎம்ஐ நம்பர் கேட்கும் ஐஎம்ஐ நம்பரில் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் இது ஒரு வேரியண்ட் ஸோ என்டர் எகைன் சேம் ஓப்போ பிராண்டு என்டர் குவான்டிட்டியிலேருந்து ஒரு என்டர் அடுத்த ஐஎம்ஐ நம்பர் மூணாவது வேரியண்ட் குவான்டிட்டி ஓகே சப்போஸ் எதுவும் செக்கிங்னா நம்ம இங்க ஐட்டத்தில் சேஞ்ச் பண்றப்ப அதோட ஐஎம்ஐ நம்பர் டீட்டெயிலாக நம்ம காமிக்கும் எல்லாம் ஃபைனலாக ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் சேவ்டு பிரிண்ட்டு நம்ம கேட்கும் பர்ச்சேஸ்க்கு நம்ம பொதுவாக பிரிண்ட் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு எஸ் கொடுத்தாலும் சரி நோ கொடுத்தாலும் சரி பிரிண்ட் ஆகாது ரீசன் என்னென்னா செலக்ட் பிரிண்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம டோன்ட் பிரிண்ட்டுன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த பர்ச்சேஸ் பில்லை எகைன் ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் த்ரீ டபுள் கிளிக் ஆர் செலக்ட் என்டர் ரெண்டு ஆப்ஷனில் எதை வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த பில்லு லோட் ஆகிடும் ஸோ இதில் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா எஃப் நைன் 
GST order details, voucher details, and the path. One detail is the battery number. In the details, we will prepare the item details. Now, we will prepare the battery number. We will prepare the number. मिड रेंटों का बैटरी नंबर नहीं लगा। बदुवा वो राईएम में नंबर आ बच्चे नम्मा मेंशन बने रहते क्लाम आधा पटा वे अतना डिटेल नम्बर तेरी जिरो। नम्मा बिल प्रिंट लाय उन्नो बैटरी नंबर वेयर उंगल क येन्ना ना वेन मो अंदा नंबर्स चला निगे मेंशन बनो ना इधर कुड़त क्लाम। नेक्स्ट बारकोड ना कंपनी लग करूँ करा आईएमए नंबर बार कोड अवेच्छे गेट पनी ऐड तक रहना निंगे जस्ट ओरे स्कैन आरा मट्टू अवेच्छे में बिल पनी क्लाम बार कोड प्रिंटर ऑफ प्रिंट ऐड तक अंदर स्टिकर ऑटोन अंदर आवश्यक हम ये लें एंट्रीज लाय बार कोड प्रिंट नमल टर करा वॉपनिंग स्टॉक आइटम्स इराउंड और क्वांटिटी इपड़ी ना नम्बर उन्हें प्रिंट आउट कर करा मार रहे हों ये द मैनुअल एंट्री उन्हर ऑप्शन केला लोड फ्रॉम परचेस इधर क्लिक पन इटे अदला कर करा परचेस बिल ला निंगे सेलेक्ट पन इटिंग ना अदला कर करा आइटम्स लां ऑटोमेटिकल लोड आयडो अदोड आईएमए नंबर इन्ने नाइटम आंगनों मोटी बो ओपो उन्हें इपना विजिबिलिटी का क्या है ना बनेर के ना स्क्रीन लगा रहा मच संजर के सो इधर ला नम्बरोंडा कंपनी नेम काम सेल पार के अंदर मोबाइल ओड़ा नेम इन वेरिएंट कर रहा दूरों ये साइड ला आईएमए नंबर ये ना नमक के डिफरेंट डिफरेंट बार कोड्स लगा रहा हूँ वन वन फोर वन वन फाइव वन वन सिक्स लगा रहा हूँ इपना में ये लेबल � ऑटोमेटिकल सीरियल नंबर वन दो। निंगे आईएमए नंबर आ स्कैन बनना आलम बिलिंग आखों इंद नम्मलोड़ा बारकोड़ आ स्कैनिंग बनिंग नालम बिलिंग आखों। अन्य मरे टू इन वन पर्पस ला पनेर कर। नेक्स्ट इधर ले एमआरपी रुपीस द डिटेल्स है वन दो। नेक्स्ट बिलिंग। अब कस्टमर कंपलसरी क्रिएट निगे बिलिंग पंड्रा पे पुदसा कस्टमर क्रिएट पनी कर दो आदु कौन ऑप्शन रखे जस्टी पना काउंटर सेल्स तम पड़ा पर हैं स्टाफ एडमिन कैश आदा मांग रहे हैं इप्पे इधला वन टाइप पन्ना ओपो ला मून वेरिएंट काम की दे इधला ना माया में नंबर चेक पने एंटर पन्ना मार रखो सो इधर इल्ला मल ना मस्कैन रो इल करेक्टा अंदर वो राइटा मट्ट पिक पने टो अंदरो इप्पर येरो तारा अंबती नाल आपकड़ींग गरा नंबर अप टाइप पन ट्रफो आईएमए नंबर नम्मे के इंगे विजिबिलिटी आखर दनाला येरो कर तुम इसी आरको करेक्टा अंदर वो राइटा मट्ट नम्मे को पिक पनी कुड़तर सपोस नम्मे बार कोड अच्छे स्कैन बन रहा प्रीन अंदर सीरियल नंबर आ बच्चे इंदर मोबाइल उल्ला बंद रहों। त्याग वाला डेलीट पन्ना उन्ना आइटम नेम ला कर्सर आ बच्चे टे कीबोर्ड ला डेलीट यस कर दला। सो डेल्टा आयडो। इप्पे सेव पन्ना है। टैक्स इनवाइस अब टिंगेरा फॉर्मेट ला शो प्रीव्यू कर दला। सो नमक इंदर माध्यमाना ओरे बिल फॉर्मेट � इनवाइस नंबर है डेट मोड डिस्क्रिप्शन ऑफ कुछ ब्रांड मॉडल एन्ना वेरिएंट आईएमए नंबर इधर लाय अंदर नेहरत की इमीडिएट आ बैटरी नंबर इंक्लूड पनी कुड़ कर देना लोग नमक कुड़ क्लब आदु को ऑप्शन रखे एग्ज़ेम सेम बिल लवा पन मनी टे एफ नाइन सीडी और जीएसटी इन द ऑप्शन ला इंगे नम्बर बैटरी नंबर क दुकुड़ करते कुमुनाड़ी इंगे इंदर लाइनों अंदर लाइन सेलेक्ट पर नीचे नमक कुड़ करो
இப்போ பேட்டரி நம்பரும் நமக்கு மென்ஷன் ஆகிட்டு வந்துடும் ஹெச்எஸ்எல் நம்பர் குவான்டிட்டி பேசிக் ரேட்டு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி டோட்டல் ஸோ இதெல்லாம் அதுவே பிரிச்சுக்கிறோம் தென் கீழே வந்து சம்மரி வந்துடும் ஜிஎஸ்டியோட சம்மரியும் வந்துடும் ஹெச்எஸ்என் வைஸாக வந்துடும் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னாலும் ஹெச்எஸ்என் வைஸாக டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒருவேளை ஐஜிஎஸ்டி பில் பண்ணுறீங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டியோட நம்பரை பேஸ் பண்ணி அது ஐஜிஎஸ்டி பில்லை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இது வந்து ஏ ஃபோரில் டிசைன் பண்ணியிருக்கு சப்போஸ் நமக்கு ஏ ஃபை கான்செப்டில் வேணும்னாலும் ஃபார்மேட்ஸ் நிறைய இருக்குது கஸ்டமைஸ் பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூல்ஸில் எஸ்டிமேட் அண்டு இன்வாய்ஸ் கேட்லாக் இதில் மொபைல் ஷாப் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் இது வந்து ஏ ஃபைக்குரிய கான்செப்ட் இப்போ ஒரு மொபைல் வாங்குறாரு ஒரு ஹெட்செட் வாங்குறாருன்னா இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் பில்லிங் வரும் அடுத்து ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸ் இதில் ஃபைன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு குரூப் கம்பெனி கேட்டகரி ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதில் அவைலபிலிட்டி ஸ்டாக்கு நில் ஸ்டாக் நெகட்டிவ் ஸ்டாக் லோ லெவல் ஸ்டாக் ஹை லெவல் ஸ்டாக்குங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லையும் நம்ம ரிப்போர்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ ரெட்மி டூ எல்ல நாலு இருக்கு இப்போ ஓப்போவில் இது வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணப்பயே உள்ளே வந்த ஒரு ஐட்டம் அதுக்கு நம்ம ஐஎம்ஐ நம்பரே கொடுக்கல ஸோ அது எம்டியாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி பண்ணதில் ஒன்று இதை வந்து நம்ம சேல் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டாக் குவான்டிட்டி ஜீரோவாக இருக்கு இதோட ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட் இதில் இருந்து நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பிராண்டு அந்த வேரியண்ட் பர்டிகுலர் ஐஎம்ஐ நம்பரில் எப்போ எந்த பில்லில் உள்ள வந்துச்சு யாருக்கு சேல் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் இருந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ அந்த பில்லு ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் இப்போ இது சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு எகைன் ஸ்டாக் லெஜரில் நான் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன்னா பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் ஐஎம்ஐ நம்பர் எந்த லைனில் வருதோ அந்த லைனில் போய் நிற்கும் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் மந்த் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் எக்ஸல் ஃபைல் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆடிட்டருக்கு கொடுக்குற ஃபைல் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த ஒரு ஃபைல்லையே நம்ம அந்த மந்த்லி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ அது சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு ஷீட்டில் தனித்தனியாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் டே புக் ஸோ பத்தொம்போதாம் தேதி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சப்ளைட்டை வந்து கிரெடிட்டில் வாங்கின அந்த பில்லு இருபதாம் தேதி சேல்ஸ் பண்ணது இருபத்தேழாயிரம் ரூபா கேஷாக நம்மள்கிட்ட இப்போ இருக்கு இப்போ நான் கேஷ்க்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு டே புக்கை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு இருபதாயிரம் ஒரு செல்ஃபோன் விற்றது இருபத்தி ஏழாயிரம் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழாயிரங்கிற க்ளோசிங் பேலன்ஸை பார்த்துக்கலாம் காம் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் பில்லிங் சாஃப்ட்வேரில் மொபைல் ஷாப்புக்குரிய முக்கியமான மாடல்ஸை மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் மாஸ்டரில் ஐட்டம் பல்க் அப்டேட்ஸ் இந்த ஆப்ஷனில் போனோம் அப்படின்னா இப்போ மெயின்டென்ஸ் ஸ்டாக்கு நோ உள்ள ஐட்டங்களை ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே நோவில் தான் இருக்குது இதை வந்து எஸ் கொடுத்துட்டு மெயின்டென்ஸ் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லிஸ்டில் ஒரு ஐட்டம் கூட இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பல்காக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றா போய் ஐட்டத்தில் மாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குரூப்பை மாற்றிக்கலாம் கம்பெனி கேட்டகரி இங்கே கொடுத்துருக்கிற அனைத்து ஐட்டங்களையுமே நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஹெச்எஸ்என் இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸ் இப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணாதனால ஹெச்எஸ்என்னோ இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸோ கொடுக்கலை இப்போ பதினெட்டு பதினெட்டு எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஹெச்எஸ்என் நம்பர் கொடுத்துட்டு இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்டேட் கொடுத்து எஸ் கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அப்டேட் ஆகிடும் அண்ட் தென் ஸ்டாக் அப்டேட்டு நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டாக்கை போய் அப்டேட் பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அண்டு என்ட்ரீஸில் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் எஸ்டிமேட்டுங்கிறதுல ஜிஎஸ்டியே வராது அது இல்லாமல் சும்மா ஒரு எஸ்டிமேட் ஸ்லிப்புக்காக பண்ணிக்கிறது 
கொட்டேஷனுங்கிறது வித் ஜிஎஸ்டி கால்குலேஷனோட கொடுக்கறது தென் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் இருக்குது பில் ஆஃப் சப்ளை நீங்கள் வந்து காம்போசிட் ஸ்கீமில் இருக்கீங்கன்னா பில் ஆஃப் சப்ளையில் பில் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலர் ஸ்கீமில் இருக்கிறவங்களுக்கு டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஐடிசி ரெகுலரில் வந்துடும் ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பார் கோட் பிரிண்ட் பார்த்தோம் லோடிங் ஷீட்டு இது வந்து ஏஜென்சி நீங்கள் பல்காக பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்றீங்க அதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கோங்கிற லிஸ்ட்டெல்லாம் கொடுக்கணும்னா இந்த வேன் பிக்கப் லிஸ்ட் லோடிங் ஷீட்டுங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸில் மாஸ்டர் பார்ட்டிஸ் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸில் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரண்ட் ஸ்டாக் வேல்யூ ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் ஸ்டாக் லெக்சர் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் எஸ்டிமேட்டில் மந்த் வைஸ் டே வைஸ் ஏரியா வைஸ் கஸ்டமர் வைஸ் பில் வைஸ் குரூப் வைஸ் ஐட்டம் வைஸ் அண்ட் எஸ்டிமேட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸ் கொட்டேஷன் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் பில்லு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வகையான ரிப்போர்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்குமே இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸோட நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் டைனமிக் ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த டைனமிக் ரிப்போர்ட்ஸில் இங்கே பார்த்த அனைத்து ஓவரால் ரிப்போர்ட்ஸையுமே இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடிஃபிகேஷனில் பண்ணலாம் ஃப்ரம் டு டேட் கொடுத்துட்டு பில் டைப்போ எதுவோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பில் ஆஃப் சப்ளையில் தான் பில் பண்ணுவோம்னா அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சேல் இன்வாய்ஸோட ரிப்போர்ட் வேணும்னா அது பண்ணிக்கலாம் கொட்டேஷனோட ரிப்போர்ட் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் எந்த வேரியண்ட்டை வேணாலும் பில் டைப்பை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் குரூப்பு லெஜர் கிரியேஷன் ரெசிப்ட் வவுச்சர் இன்கம் நம்மளுக்கு வர்ற வரவுகள் அனைத்தையும் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கான வவுச்சரு பேமெண்ட் வவுச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவினங்களை ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கான வவுச்சர் ஒரு பார்ட்டிகிட்ட இருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கு டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஜேனல் வவுச்சரில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸில் டே புக்கு லெஜர் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் லெஜர் ஸ்டேட்டஸ் லெஜர் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணோமோ அனைத்து டீட்டெயில்ஸையும் ஒரு சின்ன அப்ஸ்ட்ராக்ட்லேயே காமிச்சிடும் அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுனா டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ லெஜர் ஓப்பன் ஆகிடும் அண்டு கிரெடிட் நோட் வவுச்சர் டெபிட் நோட் வவுச்சர் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சண்டே டெப்டாஸ் கெட்டாஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸும் வந்து நமக்கு வந்துடும் இதுலேயும் நம்ம வந்து ஜோன் வைஸாக டைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்டு கஸ்டமர் மட்டும் வேணும்னாலும் கஸ்டமர் ஓன்லி ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ரீஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட பேலன்ஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக பிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அட்மினில் கம்பெனி செட்டிங் ப்ரிண்டர் செட்டிங் யூஸரோட பர்மிஷன் இப்போ ரெண்டு மூணு யூஸர் இருக்காங்க ஒரு யூஸர் வந்து பில் மட்டும்தான் பண்ணணும்னா அவருக்கு அந்த பர்மிஷனை மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அண்டு நியூ அக்கௌண்ட் இயர் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மார்ச் மாதமும் இயர் அண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்களே அக்கௌண்ட் இயரை கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸில் இதை கொடுத்துருக்கு அண்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஷார்ட் கட்ஸ் இப்போ இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் இல்லாமல் நீங்களாக நான் எனக்கு இதெல்லாம் யூசேஜ் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மட்டும்தான் யூசேஜ் இல்லை இன்னும் நிறையா வெரைட்டிஸ் எனக்கு தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் மேனுவலாக ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஷார்ட் கட்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு டூல்ஸில் வந்து ரீஃப்ரெஷ் டேட்டா ரீவேல்டேஷன் பேக்கப் ரீஸ்டோர் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஷனு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எஸ்டிமேட் அண்ட் இன்வாய்ஸ் கேட்லாக் ஆப்ஷனு எஸ்டிமேட்ஸ் பில்ஸ் நிறைய பண்ணியிருந்தீங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் டெலிட் பண்ணணுன்னாலும் அதையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் கொட்டேஷன்ஸ் பில்ஸையும் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணுறப்போ மந்த்லி சேல்ஸ் என்ன பர்ச்சேஸ் என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு காமிக்கும் எகைன் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணுறப்போ இது வந்து விசிபிள் ஆகாது நன்றி வணக்கம்